Ili wa kwanza kupata habari katika channel Top 5 Media tunakuomba ubonyeze no subscribe ni rangi nyekundu ukishabonyeza itatokea notification ama alama ya kengele tutakuomba ubonyeze kengele hiyo kwa ajili ya kupata matukio kwa uharaka Ikiwa tunaelekea katika msimu mpya wa ligi kuu nchini Tanzania na ligi zile za club bingwa barani Afrika yani e, ni moja kati ya vitu ambavyo tunaona e, vinasubiriwa na wapenzi wengi wa soka e, nchini Tanzania pia wapenzi wa soka e, barani Afrika. Fahamu kwamba e, siku ya leo tunaenda kukuletea kile predictive ama e, kikosi kinachotarajiwa kuwa kikosi cha kwanza e, cha timu ya soka ya Simba. Timu ya soka Simba ni moja kati ya timu ambayo inafanya vizuri katika ligi kuu nchini Tanzania. Tanzania pia ni moja kati ya klabu kubwa sana e, katika ligi ya Tanzania pia barani Afrika na ulimwengu mzima kwa sababu Simba kwa sasa ni Simba ya kimataifa tunaona ina mashabiki ndani ya Tanzania hadi nje ya Tanzania ndio maana imeweza kufikisha viewers wengi ama followers wengi kupitia ukurasa wao wa Instagram pia Twitter ni moja kati ya klabu ambao inashika nafasi ya pili kwa kuwa na watu wengi mashabiki wengi ndani ya muda mchache ambapo tunaona kwa msimu huu imefanya vizuri sana na kuweza kuingiza eh, mashabiki wengi. Kwa hiyo unavyoambiwa klabu ya soka Simba chini ya mwekezaji Mohamed Dewiji ambaye ni moja kati ya matajiri namba moja kwa upande wa vijana barani Afrika basi eh, timu ya soka Simba kwa sasa ilihitaji kufanya usajili makini na kuhakikisha kwamba inakuwa na kikosi kizuri ambacho kikosi hiko kitatoa burudani kwa mashabiki wa klabu ya soka ya Simba ambayo Simba ni moja kati ya klabu kubwa sana. Siku hiyo basi tunaenda kuletea kikosi cha kwanza cha timu ya soka Simba ambacho kitakuwa eh, ni kwa, kwa msimu mwaka 2020 2021 na moja ambacho kikosi hiko kinatarajiwa kwenda kutimua vumbi eh, katika ligi ya mabingwa barani Afrika kwa sababu Simba wenyewe wanakwambia eh, katika ligi ya Bongo basi washamaliza lakini moja kati ya vitu ambavyo wanaviangalia kwa sasa ni ligi ya mabingwa barani Afrika. Moja kwa moja basi goli hili ataanza eh, goli kipa anayefahamika kwa jina la Aish Manula. Ngoja tumzungumzie Aish Manula kwa nini ataweza kupata na fasi ya kuanza golini katika kikosi kipya. Ni moja kati ya magoli kipa ambao kwa sasa wanafanya vizuri katika ligi ya Tanzania. Akiwa ni mtanzania basi ameweza kucheza mechi nyingi sana akiwa na kikosi cha Simba. Na ameweza kuonyesha umahiri wake akiwa golini basi zile michomo za hatari basi anaokoa. Na ni moja kati ya magoli kipa ambao kwa sasa ukiongelea barani Afrika eh, magoli kipa basi hutoacha kumtaja Aish Manula kwa sababu ya uwezo wake eh, pale katika kundi la msubazi. Hata sasa hivi tunamuona ni moja kati ya magoli kipa ambao wana save michomo ya hatari sana. Kwa hiyo kutokana na umahiri wake basi Aish Manula ataweza kujihakikishia nafasi ya kucheza pale katika klabu ya soka ya Simba. Ukiachana na Aish Manula basi kwa upande wa fullback namba mbili kwa sasa fullback namba mbili ya Simba atabakia yule yule Shomari Salum Kapombe. Shomari Salum Kapombe ni moja kati ya fullback ama mabeki namba mbili hatari sana katika ligi ya Tanzania. Hii ni baada ya mchezaji huyo kuonyesha umahiri wake pale ambapo eh, klabu ya soka ya Simba ah, inapomhitaji basi huwa anafanya kweli. Na tunaona akiumia basi pengo lake linaonekana na baadhi ya mashabiki kusema kwamba hapana shaka hapa angekuwa Shomari Kapombe basi eh, timu ingefanya vizuri kwa upande wa ulinzi eh, wa pembeni yani namba mbili. Lakini unamwambia Shomari Salum Kapombe basi yeye eh, amejihakikishia nafasi ya kudumu katika kikosi cha wekundu wa msi bazi na hapana shaka basi eh, katika kikosi kipya atapata namba Shomai Salum Kapombe. Kwa upande wa fullback namba tatu basi atacheza yule yule team captain msaidizi anayefahamika kwa jina la Mohamed Huseni. Watu wengi wanamuita Zimbo Jiara, wengine wanamuita eh, Shabalala. Hii ni baada ya uwezo wake kuonyesha jinsi anavyopandisha mashambulizi pia anavozuia. Ni moja kati ya wachezaji ambao wana skills sana. Ah tukiongelea kiulaya ulaya basi unaweza kumfananisha na Marcelo ama a, yule mchezaji anapatikana pale Madrid ambaye ni Marcelo kwa sababu anavuma juu pia anavuma chini. Ni moja kati ya wachezaji ambao pia tunaona umuhimu wake akiwa uwanjani basi huaga anaanzisha mashambulizi yeye kwa upande wa pembeni huku kabla ya winga. Kwa hiyo hapana shaka basi mchezaji anafahamika kwa jina la Zimbwe ama Mohamed Hussein Shabalala atapata nafasi e, katika kikosi kipya e, cha Simba. Kwa upande wa mabeki wa katikati basi hapa ngoja tukaongelee ile namba nne Namba nne hapa hapana shaka basi atacheza mchezaji anayefahamika kwa jina la Bakari Nondo Mwamnyeto. Hii ni baada ya safi ya ulinzi ya Simba kwa sasa ambapo inaongozwa na inaongozwa na, 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 na Erasto Nyoni pamoja na Pascal Wawa. Watu wa umri umeenda na Simba tunaona e, target zao ni kumchukua Bakari Nondo Mwamnyeto ili aweze kuja kukaa pale namba nne kwa sababu tunaona ni beki ambaye 
ana uzoefu na ligi ya Tanzania kwa sababu tayari ameweza kucheza katika kikosi cha Coast Union ya Tanga na ameweza kuonyesha umahiri wake mpaka kupelekea kuitwa katika kikosi cha Taifa Stars na ni mmoja kati ya mabeki hatari sana huyu Bakari Nondo wa Mnyezo. Kwa hapa na shaka basi ya katika kikosi cha Simba basi ataweza kujihakikishia namba pale ambapo ataweza kucheza nafasi ya namba nne Lakini kwa upande wa namba tano basi katika kikosi cha klabu ya soka Simba basi atacheza Yane Kibangala. Yane Kibangala ni mmoja kati ya mabeki hatari sana. Huyu ni mgraia ya kutoka kule katika nchi ya Kongo. Bapo Simba kwa sasa wameonyesha nia kali ya kumsajili mchezaji huyu kwa sababu ya pale namba tano Bapo tunaona Yane Kibangala anacheza katika klabu ya AC Vita ya Kongo lakini ni mmoja kati ya team captain. Yani kutokana na uwezo wake alokuwa nao uwanjani basi ameweza kupewa kitambaa kwa sababu anaweza kuongoza watu wengine na pia anafanya majukumu yake vizuri ndio maana ameweza kuaminika na kuwa captain katika klabu ya AC Vita ambayo pia Eh, klabu hiyo eh, kuna kocha anafahamika kwa jina la Iben na pia naye mwenyewe amehusishwa kujiunga katika klabu ya soka ya Simba. Kwa hiyo Yaniki uh, Yaniki Yaniki Bangala ataweza kushika pale nafasi ya namba tano Namba sita basi atacheza eh, kiungo anofahamika kwa jina la Mukoko Tonombe. Mukoko Tonombe ni mmoja kati ya viungo raia wa Kongo eh, pia mwenyewe anatokea katika klabu ya AC Vita. Tunaona kiungo huyo amekuwa katika rada na Simba na kuna tetesi kwamba kiungo huyo tayari ameshaanza kusaini eh, mkataba wa miaka amewili kutumikia klabu ya soka Simba. Kwa hiyo kutokana na umahiri wake basi eh, klabu ya soka Simba inamchukua na kutaka kumweka pale Astiki kama eh, namba sita ambapo atasaidiana na kiungo namba nane ambapo tunakwambiwa kwanza mfumo utakuwa ni fourth Three, three. Kwa hiyo hapo namba sita atushaipata ambapo atacheza mchezaji anofahamika kwa jina la Mukoko Atsonombe. Lakini kwa upande wa namba saba basi katika klabu ya soka ya Simba hapa ataenda kucheza uh, mchezaji kutokea kule Msumbiji. Hapa tukaenda kumongelea Luiz Jose Mixone. Luiz Jose Mixone ni mmoja kati ya mawinga hatari kwa sasa pia ana uwezo wa kucheza namba nyingi akiwa uwanjani. Kwa hiyo kutokana na umahiri wake basi huo uh, Luiz Jose Mixone atajihakikishia namba ya kudumu kucheza uh, kule kwa upande uh, wa namba saba lakini kwa upande wa namba nane yani kiungo namba nane basi hapa atacheza Jonas Gerard Mkude almaarufu kama Tongulungu. Jonas Gerard Mkude ni mmoja kati ya viungo hatari sana. Tunaona kwa sasa ni mmoja kati ya kiungo ambaye amerudishwa hadi namba sita lakini halisi yake kabisa yeye ni namba nane ile na ni mmoja kati ya viungo hatari sana. Tunaona anapiga pass short pass, pia anapiga long ball, yani mipira ya mbali na inafika kwa uhakika. Kwa hiyo kutokana na umahiri wake huo basi yeye mwenyewe eh, Jonas Gerard Mkude ameweza kujihakikishia namba ya kudumu katika klabu ya soka eh, ya Simba ambapo yeye atacheza namba nane kwa upande wa namba tisa ama mpachika mabao pale striker ataenda kucheza uh, mchezaji anayefahamika kwa jina la Justin Shonga kutokea kule eh, kla, katika klabu ya Orlando Pirates ya South Africa lakini yeye eh, taifa lake ni Mzambia unamwambiwa Mzambia huyu basi amehusishwa vikali sana kujiunga na klabu ya soka ya Simba na tuliona dau lake ni shilingi milioni nane za Kitanzania pia mchezaji huyu ni mmoja kati ya wachezaji hatari sana na eh, mshahara wake kwa mwezi unakadiriwa kuwa kiasi cha shilingi milioni nane za Kitanzania na kuna tetesi kwamba tayari mchezaji huyu ameshaanza kumwaga wino kuitumikia klabu ya soka Simba e, ameweza kusaini kuitumikia klabu hiyo kwa muda wa miaka e, miwili na unapoambiwa Justin Shonga pia mwenyewe alifunguka na kusema kwamba e, tayari ameshaongea na mawakala na kila kitu kinaenda sawa kwa hiyo kinachosubiriwa tu e, ni usajili kufunguliwa na ndipo mchezaji huyu aweze kumwaga wino katika klabu ya soka Simba kwa hiyo utaona umahiri wake basi Justin Shonga hapana shaka yeye atakuwa namba tisa kwa sababu e, klabu ya soka Simba kwa sasa safi ushambuliaji unaongozwa na Medi Kagere pamoja na John Rafael Boko lakini unapoambiwa watu wao um umeenda kwa sababu kimwangalia Justin Shonga ni kijana mdogo na miaka 23 lakini umahiri wake wa kufanya vitu uwanjani basi unamfanya mchezaji huyo kuwa ni mmoja kati ya wachezaji tegemezi sana e, katika klabu ya soka ya Orlando Pirates kwa hiyo e, tunaona Simba watamchukua mchezaji huyo kwa sababu ya kuja kufanya vitu pale msibazi ukiachana hiyo basi Namba kumi atacheza mwamba wa Lusaka yani Cleotos Chota Chama lakini unavyoambiwa mchezaji huyu ni mmoja kati ya kipenzi e, cha mashabiki katika klabu ya soka ya Simba tunaona mwamba huyu alisaka ni mmoja kati ya wachezaji ambao wamekuwa tishio sana e, katika klabu ya soka ya Simba pia tunaona ni mmoja kati ya wachezaji ambao wamekuwa na mafanikio makubwa kwa sasa na tunaamini kabisa mchezaji huyu ni mmoja kati ya wachezaji ambao piga uwe lazima awe katika kikosi cha kwanza cha timu ya soka ya Simba kama makali yake yakiendelea kama alivyo sasa hivi tunaona akipo uwanjani basi huaga na badilisha matokeo pia ni mmoja kati ya wachezaji ambao wanachochea sana e, timu soka Simba kupata matokeo. Ukiachana na namba kumi basi namba kumi na moja atacheza mchezaji 
wa Ghana hapo tukienda kumwongelea Bernard Morrison. Unavoambiwa Bernard Morrison tayari ameshaanza kusaini Simba kwa mkataba wa miaka miwili na ameweza kusaini kwa shilingi milioni nane za kitanzania. Tunaona mchezaji huyu alikuwa kwenye sakata kubwa sana na ni mmoja kati ya wachezaji ambao walihusishwa vikali sana kujiunga na klabu ya soka Simba ambapo hapo awali alisaini mkataba wa miezi sita wa kuitumikia klabu ya soka Yanga ambayo pia na yenyewe inashiriki ligi kuu nchini Tanzania. Lakini e, tumeona mchezaji huyu ameingia na tamana kuamua kujiunga na miamba ya wekundu wa Msimbazi ambao ni madingo kwa sasa katika ligi hiyo. Kwa hiyo kutokana na hivyo basi unavoambiwa mchezaji anaofahamika kwa jina la Bernard Morrison pia naye atakuwa katika kikosi cha kwanza cha timu ya soka ya Simba. Lakini kwa upande wa wachezaji wa Akiba ama Sabu basi kutakuwa na wachezaji wengi sana ambao pia unaweza kubakishwa katika kikosi cha so, timu ya soka Simba. Hapa tukienda kumwongelea Francis Kata, eh, Grosson Fraga Brazil pia kutakuwa na Michael Saraponji ni mmoja kati ya mastreka ambao Simba wanataka kuwasajili. Pia kutakuwa na winga Emmanuel Okwi na hata kwepo kutakuwa na Pascal Wawa pamoja na Erasto Nyoni. Hao ni wachezaji wa Kiba lakini kutakuwa na wengine kama wakina Said Ndemla, eh, na kuna wachezaji wengine ambao watahitajika pale Simba basi watabakizwa. Kama ulikuwa nasi Sambamba, tokea tumekuletea kikosi cha kwanza ambapo Bolini anasimama Aishi Manula, Shomari Kapombe na Mambili, namba tatu Mohamed Huseni, namba 4 Bokari Nono Mamyeto, namba tano ni Yane Kibangala, namba sita ni Mukoko, namba nane eh, ni Dionas Jared Mkude, namba saba ni Louis Joseph Jackson, namba tisa ni Justin Shonga, namba kumi ni Kwetu Stuta Chama, na namba kumi na moja ni Bernard Morrison. Tuambie hapo eh, katika session ya maoni. Je, kwa upande wako ni mchezaji gani anastahili kuanza? Eh, kama ni namba tisa basi pale unataka baki kag ere tuambia hapo kwa sababu haya ni maoni yako na yatafanywa kazi tuambia hapo katika session ya maoni pia tuambie kikosi kimekaje je timu pinzani zikisogea zitakuwa zinakula goli ngapi tuambie hapo katika session ya maoni asante kwa kuwa nasi hatuna la ziada bye bye